姐姐。姐姐，你切莫心灰意冷。太后虽然把你降为贵人，幽禁在这里，但是皇上是有疑虑的。小骡子死了，像是我逼迫的。小福子、小安子也咬着我。更可怕的是。阿若，他，他在长春宫滴水不漏说的那番话，更像是一记置于我死地的砒霜。那我们现在该怎么办呢？我们连阿若，他到底是跟谁勾结都搞不清楚。贵妃和玫瑰人一向不睦，有可能是他害了玫瑰人。可是贵妃和怡贵人并无瓜葛，但若是可以借由。这两位龙胎之死，害了姐姐。贵妃是有可能这么做的。把一贵人的东西都夺走，快着点儿。一贵人搬走了。嗯，搬走了。海兰，姐姐，你放心好了，我已经去求过皇上了。他让我留在这儿陪你，放心吧。你陪着我，等于是陪我一起幽闭葬送了自己。我就陪你，我哪里也不去此次的事情，贵妃出力不少，也不单单是贵妃。说到底，还是阿若告发。当日嘉贵人留下阿若这双眼睛在贤贵人身边，果然如今查出贤贵人有如此大过。我带你去和皇后娘娘求情，好好的美人儿，贤妃不心疼，我和皇后娘娘心疼。贤贵人不救她，嘉贵人带了她来。说到底，阿若怨的是贤贵人，谢的是娘娘。更何况嘉贵人不是也说了，阿若对皇上有意。若无所求，怎会如此拼尽全力？那阿若现在还在慎刑司
，娘娘不救他。皇额娘要审他，本宫就是要救他，也得皇上点头才行。奴婢去慎刑司查问过了，有人想让阿若死在里面。怎么回事？奴婢还没查清。金奇嬷嬷说，给他塞钱的人并没有露露身份，奴婢就先拦下了。不过奴婢拦得住一回，拦不住两回呀、啊。阿若在慎刑司总是太闲。这中间看来。确实不简单。阿若不吐口，皇后也来问过朕。接下来怎么处置？那这个阿若，就先保着吧。奴婢给皇上、皇后娘娘请安。皇上，阿若该如何处置？臣妾实在踌躇，所以过来问皇上。受了伤啊！奴婢多谢皇上关怀。慎刑司拷问，奴婢是吃了些苦。听说你一直没有反口啊？皇上，嫌贵人处心积虑害人，奴婢断不能因为受拷问就随意改口说嫌贵人无罪呀、啊。前些日子，朕顾不得你，所以未曾问你。你得罪了贤贵人，无处容身，可打算要出宫？奴婢无论生死，都是紫禁城的奴才，奴婢愿一生一世伺候皇上。嗯，这次的事情你也有身不由己之处，看在你为皇嗣抱屈的份上，留在朕身边伺候吧。阿若，既然皇上要留你在身边做御前宫女，那你往后便要更加小心，不得再有措施。奴婢多谢皇后娘娘教诲。知错能改，善莫大焉。而且此次的事情，贤贵人是罪魁祸首，阿若只是碍于情义，没能早早站出来罢了。皇上要把他留在身边，将功抵过，臣妾也觉得是应该的。奴婢多谢皇上、皇后娘娘垂爱。梅贵人，把门打开。延禧宫禁足，您还是不进去为好。进的是贤贵人的足，又不是我。我为什么不能进去？这是,是。好好守着，没我的吩咐，不许进来。这。奴婢已经打听过了，这个时候海贵人不在，她接大阿哥下学了。出了事，梅贵人若再如此，奴才就要去禀告皇上了。这是怎么了？你不能进去！哎呀，你放手进去！你放手！梅贵人，你这是在干什么呀？这可使不得！放开我！梅贵人，放开我！不是我做的，我真的没有做。啊
在书房累不累？累。大哥，如今照顾咱们延禧宫的人少了，以后出入我都会带着你的。多谢海娘娘，我想去看母亲，好不好？当然好呀。大哥饿了没有？待会儿我让小厨房偷偷给你煮面吃啊。嗯。母亲。煮。母亲，母亲你怎么了？姐姐，发生了什么事儿啊？是玫瑰人。奴婢当时正在给煮煎药，没想到玫瑰人就闯进来了。他拿鞭子抽煮，给煮抽了一身的伤。这奴婢不好，奴婢没有护住主。这怪不了你，苏醒。我去告诉皇阿玛。永华，你不能去。你别管这事儿，听母亲的。要不是索性闻声赶来，玫瑰人不会就这样放了我的。延禧宫如今也太不安稳了。我方才进来的时候，还看见门口那两个太监也被他们调走了呢。姐姐，你先歇歇，等下粥熬好了，我来喂你。仪贵人，你身体不是还不适吗？怎么过来了呢？我来看看姐姐怎么受伤了。玫瑰人一时糊涂伤了姐姐。仪贵人，你可别糊涂呀！伤得这么重，下手真够狠的。可是下手这么狠，怎么都没杀了你替我的孩子报仇！滚吧！是不是有事儿的？是你贵人，我贵人，哎呀，这是在干什么？贵人，请请贾爷，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，贵人，
朕知道了。李玉，你着人严加看守延禧宫，在朕处置前，不许再发生这样的事情。知道。皇上，那宜贵人和梅贵人，宜贵人和梅贵人，为了孩子伤心过度，也不用太责怪他们。谢皇上。楚儿，您昨日要喝了，夜里睡得可安稳了，今儿的也该喝了。楚儿。皇上伤好些了吗？朕赏你的药，可涂了。多谢皇上，奴婢都涂了。难怪古人都说，要让闺中少女来磨墨，红袖添香，自然是一种乐趣。但也唯有你们，才能够用力适度，抹出不涩不枯、带光泽的墨汁来。皇上夸奖了，奴婢不过是为贤妃娘娘。哦，不。是为贤贵人磨墨久了，熟能生巧而已。奴婢失言了。是吗？朕喜欢听你说话，更喜欢你的熟能生巧。奴婢笨笨的，怕说错了话，惹皇上不高兴。怎么会？你说的话。朕都喜欢听。皇上不觉得奴婢是被主弃信之人吗？只要你不忘本心，没有人会觉得你被主弃信。皇上，何事啊？皇上。锦阳宫来报，宜贵人产后失调，已经轰了。可惜了，可惜了。去通知皇后，追封宜贵人。为一品，一切的丧仪，按品位来。这。<音>